students, in the class, we will talk about the topic of representation of signed binary numbers. Okay. So, we will talk about this number. We will talk about the number. We will talk about the polarity and the number. We will talk about the number. Usually, we will talk about the post-in number. So, we will talk about the number. We will talk about the number. In digital concepts, we can represent the positive numbers and negative numbers. If we can represent the digital system, we can represent the magnitude representation and the sign magnitude representation. We can represent the concepts and concepts. We can represent the sign representation of binary numbers. Signed Magnitude Representation in the world. Okay. Signed Magnitude Representation. Okay. Now, end on Signed Magnitude Representation. No, no. As usual, Eppidum, Uru Signed Magnitude Numbers. Elengi, Namli Signed Magnitude la, Elengi, Binary Numbers, Signed Magnitude la represent the team of Eppidum number line, Eight bit data represent the other. Sredi Chana. எப்படி நம்மலாயினே எத்திரு பிட்டாய்டான் ரப்பிட்டாய்டான் ரப்பிட்டாய்டான் 8 பிட்டாய்டான் okay so இந்த பிட்டாய்டி ரப்பிட்டாய்டியான் வேண்டிட்டுவில் 8 simplest டாய்டுவில் ஒரு notation ஆனே இ sign magnitude representation என்ன வரையனது ஒரு sign magnitude representation இந்தே normal format ஆனே இ காணிச்சிடிக்கின்னான் So, अंगने आने की तो story है मेनी टा एत्र memory cell में नम ओरो memory cell ना correspond ओरो bit ने corresponding आये टो ओरो memory cell में नम so अंगने आने की इधो एक bit ने corresponding second bit टा third टा fourth टा bit टा fifth टा sixth टा seventh टा eighth so मोटा दी eight bit numbers आने so eight bit numbers ने corresponding आये टा eight memory cells नमक का available आन available आन okay इनी E 8-bit representation नागत्त 0 to अधा इन्द नम्मले इन्ने B0, B1, B2, etc. up to B7 इन्द नम्मले इन्ने नेम ची ओर memory cell ने इनी इद नागत्त B0 to B6 इन्द परेणद नम्मड corresponding number ने magnitude आयरिकिम indicate इन्द and last bit इद ने नम्मले एप्पिडिम E bit ने नम्मले एप्पिडिम LSB lowest significant bit नम्म E bit ने नम्मले एप्पिडिम MSB most significant bit in the number denote g r and msb and lsb okay i'm gonna add in the it in the msb a problem are in the sign in a indicate okay it train portion zero to seven where all the portions and indicate in magnitude indicate in and msb bit in or another in the indicate in sign a indicate okay it three on and the magnitude it three on and the i in the sign in the world in the parameters if suppose MSB bit 1 आणन वेचो, अंगने आणेंगी number n वर एनदु negative हुँ, MSB bit 0 आणेंगिल, नमक्क तन्दिरिकिन number n वर एनदु positive हुँ आयरिकिन, okay, स्रदि चोन, इस sign magnitude representation आथो, नमक्क किट्टने MSB bit इने base इधर टाण, नमक्क तेरन number positive आणो, negative आणो, n वोलद analyze इनदु, okay, நம்மல் இத்த என்ன நம்பர் நே இப் பாரையன் பாய்னரிலேக்கு கண்ட்டு செய்து எடுதத்த சமையத்த கிட்டன்ன MSB bitன் வரையனது ready if it is MSB bit is 1 then the number is negative if it is 0 then the number is positive for example for example எடுக்கா question எடுக்குவானே ஒரு plus 6 என்ன வரையன் நம்பர plus 6 என்ன வரையன் நம்பர 6 என்ன binary எல்லார்க்கு வரையாலோ first நம்க்கு இதிலேக்கு convert ஏனோங்கி bit by bit representation ஆனு so தன்னி இருக்கின்ன plus 6 என்ன வரையின்ன number நே இந்திலேக்கு convert ஏனம் binary இலேக்கு convert ஏனம் sign அவட நிக்கட்ட okay அப்பா first நம்மல் எந்த இது 6 என்ன binary இலேக்கு convert ஏது anyway நான் பாரண்யு நம்மல் ஓரோ digits இதினை நம்மல எத்திரை ஏட்டன் கண்வோட்டியின்து 8-bit representation லான் கண்வோட்டியின்து represent ஏயின்து சு அங்கினியானிக்கி 6 இந்த corresponding binary உன்து பார்ந்தியும் நீங்களையில் table உண்டாவும் அது நோக்கி பார்ந்தியாம் மதி 6 இந்த corresponding binary எத்திரா 0-1-1-0 அனலோ doubt உண்டு வார்க்கிலும் இது பெத்திரப்பிட்டை 0-1-2-3 
നാല് ബിറ്റലേ ആയുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ബിറ്റായി ഇനി എത്ര ബിറ്റും കൂടെ വേണം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആവാനായിട്ട് എഗെയിൻ നാല് ബിറ്റ് വേണം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉണ്ടോ സിക്സിന് സിക്സിന് ആകെയുള്ള വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ വൺ വൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ സീറോ എന്ന് പറയാം ത്രീ ബിറ്റിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ബിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് സീറോസ് കയറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സീറോ 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 അപ്പോൾ എത്രയായി നോക്കി ഇത് നാല് ബിറ്റ് ഇത് നാല് ബിറ്റ് മൊത്തം എത്രയായി ഓൾ ടുഗദർ ഇറ്റ് ഫോം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അല്ലേ സോ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയി ഇനി ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണോ മൈനസ് സിക്സ് ആണോ പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എം എസ് ബി ബിറ്റ് ഏതെന്നോ ഇതാണ് എം എസ് ബി ബിറ്റ് എം എസ് ബി ബിറ്റിന് എന്ത് കൊടുക്കണം സീറോ കൊടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ സപ്പോസ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്താണ് പ്ലസ് ആയിരുന്നില്ല മൈനസ് സിക്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആൻസർ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ആവും സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഞാൻ അതിൻ്റെ എൽ എസ് ബിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണ് സീറോ 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 ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം വൺ കൊടുക്കണം വേർ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എന്താണ് ദിസ് മൈനസ് സൈൻ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഒരു സൈൻ മാഗ്നറ്റൂഡ് നമ്പറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം മാഗ്നറ്റൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും സൈൻ മാഗ്നറ്റൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളതങ്ങ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം തൽക്കാലം സോ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കണേ വൺ വൺ സീറോ 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 ആണ് ഓക്കെ വൺ വൺ സീറോ 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 ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഈ ഫോർ ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയണത് നാല് ബിറ്റായി ഇനി എത്ര ബിറ്റിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ബിറ്റിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ബിറ്റിൻ്റെ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഞാൻ അവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബൈനറി ബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെ വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈൻ മാഗ്നറ്റൂഡ് ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈൻ മാഗ്നറ്റൂഡ് ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സപ്പോസ് സപ്പോസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് പകരം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സൈൻ മാഗ്നറ്റൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തുമായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ബൈനറി കൺവേർഷൻ എടുക്കുമ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബൈനറി നമ്പർ വരുന്നത് ഇല്ലാത്ത ബിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം സി ദേ ഇത് ഫോർ ബിറ്റ് അടുത്ത ഫോർ ബിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എം എസ് ബി ബിറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു വൺ കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഓക്കെ സോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈൻ മാഗ്നറ്റൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹോംവർക്ക് കൂടി ഞാൻ തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തോണം ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് പറയണത് ചെയ്യാനുള്ള ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഫൈൻ ദ സൈൻ മാഗ്നറ്റൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫൈൻ ദ സൈൻ മാഗ്നറ്റൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ചെയ്യുക ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ സോ നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ആണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സൈൻ മാഗ്നറ്റൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്ത് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ
ടു ഇൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൻ്റെ പവർ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു റേസ് ടു സീറോ ടു റേസ് ടു വൺ അടുത്ത പൊസിഷൻ അടുത്ത ടു റേസ് ടു ടു അടുത്ത എന്താണ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് അടുത്ത എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ടു റേസ് ടു സെവൻ ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സീറോ തൊട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ വരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സീറോ തൊട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരേക്കും മൊത്തം എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് സൈൻ മാഗ്നറ്റൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാനുണ്ട് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയണത് ശരിക്കും ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡെസിമൽ റേഞ്ച് ആണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡെസിമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയണത് ഞാൻ സൈൻ്റെ മാഗ്നറ്റൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഈ ഡെസിമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയണത് അൺസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ സൈൻഡ് അല്ലാത്ത അതായത് അൺസൈൻഡ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് സൈൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ അൺസൈൻഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ജനറൽ കേസാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ സൈൻ മാഗ്നറ്റൂഡ് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം ലെവൽ വൺ ട്വൻറ്റി സെവനിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സൈൻ മാഗ്നറ്റൂഡിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ട്വൻറ്റി സെവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയണത് ശരിക്കും വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് മാക്സിമം വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവനും മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവനും മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൈൻഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും വൺ ട്വൻറ്റി സെവനിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവനും മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സീറോ വൺ 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 നോക്കി ഫോറ് ഫോർ ശരിയല്ലേ ഇനി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ 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 ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൈൻ ബൈനറി നമ്പേഴ്സിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റൻ എടുത്തു ഫൈൻ ദ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് വൺ വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ ഈ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്പർ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇതിനകത്തുള്ള ബിറ്റ്സിനെയൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ വൺ സീറോ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ സീറോ അതായത് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻവേർട്ട് സീറോ വണ്ണിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത സീറോ സീറോനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത അതായത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വണ്ണിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഏതിൻ്റെത് ഇതിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ഇതാണ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയണത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഫൈൻ ദ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ സ
ഓക്കെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയണത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻ ദ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇതിൻ്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും ആദ്യം വൺ സീറോ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എടുത്തേ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം വൺ ആഡ് ചെയ്യണം കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താന്ന് നോക്കി കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പ്ലസ് വൺ 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 സീറോ ദിസ് ഇസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ വൺ ഓക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഹോംവർക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ തരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയണത് റെപ്രസെന്റ് റെപ്രസെന്റ് മൈനസ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഇൻ സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോൺ സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ഇൻ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോം ആൻഡ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോം ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ടൂസ് കോംപ്ലി സോറി സൈൻ മാങ്ക്യൂ റെപ്രസെന്റേഷൻ പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് പിന്നെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് സെവൻറ്റി സെവൻ മാത്രമല്ല ഇത് കൂടി ചെയ്യാം പ്ലസ് സെവൻറ്റി സെവൻ കൂടി ഓക്കെ സോ ഇത് ഹോംവർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓരോന്നിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോംവർക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ക്ലാസ് വർക്കായിട്ട് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ നോക്കു